ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രവാചി പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ബൾബ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് ഇച്ചു കിട്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉണ്ടോ ഏ ഇച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബണി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ പിന്നെ എന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് ഇച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബണി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഇല്ല ആ ബേബി ആണ് ബേബി ആണ് നമ്മളിന്നലെ താമസിച്ച സ്ട്രീറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്നലെ താമസിച്ച ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് അകത്തോട്ടായിരുന്നു ഹോട്ടൽ സ്ട്രീറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ട്രീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടത്തും പത്ത് മിനിറ്റ് ഇല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് നടത്തേ ഉള്ളൂ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ നമ്മൾ നടന്ന് നേരെ വന്ന് കാണുന്ന പള്ളിയാണ് പള്ളിയാണ് നേരെ ആ കൊടിയൊക്കെ പറക്കുന്ന കാണാം പള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പള്ളി പരിസരത്ത് പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടാണ് കേട്ടോ പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ട് പള്ളി കാണുന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡ് കച്ചവടം കാര്യങ്ങൾ ഈ സൈഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കച്ചവടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് പള്ളിയിൽ കാണുമ്പോൾ പറയും നല്ല തിരക്കുണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേളാങ്കണ്ണിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളി ഇവിടെ അങ്ങനെ അടു ചേർന്ന് ചേർന്ന് പല പല പള്ളികളുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുർബാനപ്പണം അർപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആണ് ഈ ബിൽഡിങ് ഇത് ചുറ്റും ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ചുറ്റും സ്ട്രീറ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കയറി അകത്ത് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഭയങ്കര റഷാണ് അവിടെ ചൂടടിച്ചിട്ടാണ് ഇച്ചക്കുട്ടനെ ചൂടടിച്ചിട്ട് നല്ല വെയിലാണ് ഇച്ചക്കുട്ടനെ ഇത് ഇതുവരെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിൽ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുടയൊന്നും എടുക്കാനും പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആപ്പാടെ പെട്ടി ഇച്ചക്കുട്ടനെ ചൂടെടുത്ത് മുട്ട ഇടുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം പള്ളിയുടെ ചുറ്റും നടക്കാം കേട്ടോ ആ പള്ളിയുടെ നല്ല ഏരിയ ഉണ്ട് നടന്ന് പിന്നെ മലയാളം കുർബാന നടക്കുന്ന പള്ളി ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് മലയാളം കുർബാന ഏത് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന നമുക്കറിയത്തില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് കണ്ടോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടും കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുർബാന നടക്കുന്ന അവിടെ അല്ല വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി വരണം ഓക്കെ മലയാളം കുർബാന നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ അവിടെ നേരെ ഒരു പള്ളി കാണാം സ്ട്രേറ്റ് നോക്കി അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പള്ളി ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി സൺഡേ മോർണിംഗ് നയൻ ഓ നയൻ എ എമ്മിന് കുർബാന ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് പള്ളിയിൽ ഇന്ന് കുർബാനയില്ല പള്ളി കുർബാനയ്ക്ക് ഇന്ന് പള്ളിയിൽ എന്തോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുർബാന നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ വെള്ളങ്കണ്ണി വന്നിട്ട് മലയാളം കുർബാന അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇതല്ലേ നടക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ നട ഈ വഴി നമ്മൾ നടന്നു വരുമ്പോഴേ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു രൂപം കാണാം കേട്ടോ നല്ല ലോങ് ഷോ ഇതിൽ ഉണ്ടാ ഞങ്ങൾ വേളാങ്കണ്ണി വേണ്ട ഒരു തന്നെ കിട്ടി കേട്ടോ ലിവനെ അറിയാവുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവനെ ഏതാന്ന് പുത്തങ്ക പുത്തങ്കയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നാണക്കടാണ് പുത്തങ്ക ഞങ്ങൾ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി വന്നപ്പോ ഇതിനെ കിട്ടി കേട്ടോ ഏതായാലും വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിൽ പ്രധാന നേർച്ചയാണ് ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ എഴഞ്ഞ് പള്ളി ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ മണൽ മണൽ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് മണലിനകത്തൂടെ നടന്ന് പള്ളി പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ മണലിനകത്തൂടെ നടന്നാണ് ആൾക്കാർ വേണ്ട ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഈ മണലിനകത്ത് നടക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാം ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നടന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസം അത്രയ്ക്ക് കഠിനമായ വിശ്വാസത്തിന് പുറത്താണ് ഇത്രയും വെയിലത്ത് ഈ മണൽ ചുട്ടു പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന മണലാണ് ആ മണലിനകത്തോടാണ് അവർ
ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളി വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ മുട്ട കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടവരുണ്ട് ഇതാണ് പള്ളി പള്ളിയിലോട്ട് മുട്ട കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന നേർച്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടോ ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും അവിടുന്ന് ചില നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങേ എൻ്റെ നിന്ന് മുട്ടയിലഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങേ എൻ്റെ വരെ വരുന്നത് ചാലിപ്പാലയുടെ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ സിനിമ കാര്യത്തെ ജാഡയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഭയങ്കര ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിനിമയിലെ വില്ലത്തരങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ട് എന്തായാലും പള്ളി വന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ആക്ടറിനെ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രമോദ് വെള്ളിനായിരുന്നോടെ പോയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലോഗും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വള്ളത്തെ പോകുന്നതിന് എന്തായാലും വേളാങ്കണ്ണി വന്നപ്പം ചാലിപ്പാലയോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും കെട്ടി ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പുതിയ നടന്മാരെ ആരേലേക്ക് ആരേലെ ആരേലേക്ക് ദൈവം നമ്പരെയും കൊണ്ട് തരും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മാതാവ് തന്നാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേളാങ്കണ്ണിയിലെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്റ്റാച്ചു ആണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം കുർബാന നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പള്ളി ഇല്ല പള്ളിയിൽ പണി എന്തോ കാര്യം കാരണം അവിടെ പെരുന്നാൾ നടക്കാൻ പോകണം ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെ പെരുന്നാളാണ് അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ എന്തോ പണി നടക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളം കുർബാന ഇപ്പോൾ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്റ്റാച്ചുവിന് തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു പന്തൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം പോലാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുർബാനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിലെ കുർബാനയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണിത് കേട്ടോ അതായത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രയർ ഏത് ഭാഷയിലാണ് പ്രയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കേട്ടോ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സ്റ്റാച്ചുവിന് മുന്നിൽ കൂടെ നടന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് വേറൊരു പള്ളിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ആ പള്ളി പണി നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പള്ളിയിലാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മലയാളം കുർബാന നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു പന്തൽ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ കുർബാന കേട്ടോ നടത്തിയത് ഇനി നമ്മുടെ എൻ്റെ ഈ പുറകെ കാണുന്ന പള്ളിയിലാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ കുർബാന മലയാളം കുർബാന നടക്കുന്നതാണ് പണിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് പെരുന്നാളിന് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിക്ക് ചുറ്റും ഇത് മൂന്നാല് പള്ളികളെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പല പല സമയങ്ങളിൽ പല പല ആരാധനകളാണ് അതായത് പല പല ഭാഷയിലുള്ള ആരാധനകളാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഇവിടുത്തെ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഒക്കെ കന്നഡ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഷയിലും ഇവിടെ കുർബാന നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് മലയാളം കുർബാന കേൾക്കാനാണ് നമ്മൾ നാളെ തിരിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നാളെ മോർണിംഗ് തിരിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈകിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി ശരിക്കും വേളാങ്കണ്ണിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം നൈറ്റ് ലൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഒരു രക്ഷയുടെ രീതി തിരക്കാണ് രാവിലെ അത്ര തിരക്കില്ല കാരണം ഭയങ്കര വെയിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ആൾക്കാർ അവർ ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നൈറ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് കൂടാതെ നമുക്ക് നേരെ ബീച്ചിലൊന്ന് പോകണം കാരണം വേളാങ്കണ്ണിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ബീച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഒത്തിരി വിശ്വാസങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിലും ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ആ ബീച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നാളെ രാവിലത്തെ കുർബാന പറ്റുമെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ തിരിച്ചു പോകും ഇസുക്കൊട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ഓട്ടോയില് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ പള്ളിയിലെ കുർബാന ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്നു താമസിക്കുന്ന റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു അതുപോലെ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പള്ളിയുണ്ടോ അറിയത്തില്ല ഞാൻ തപ്പിയെടുത്തു കേട്ടോ അഞ്ച് പള്ളി അഞ്ച് ബസ്സിലേക്കാണ് ഇവിടെ ചുറ്റുള്ളത് അത് നമ്മുടെ
ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേളാങ്കണ്ണി ചർച്ച് ഒരു ഒരു മ്യൂസിയവും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണണം പിന്നൊരു സുനാമി മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ട് അതും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബീച്ചിലും ഒന്ന് കയറി കുറച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വീട്ടിൽ വരുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മാക്സിമം ട്രൈ കവർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പള്ളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് അഞ്ച് പള്ളികളോ അഞ്ച് പള്ളിയും കയറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പം വിളങ്ങാട് പള്ളിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അങ്ങാണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് നാവികർ ഇവിടെ കടലിൽ അകപ്പെട്ട് പോവുകയും ഭയങ്കര കൊടുങ്കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയും അന്ന് മാതാവും കയ്യിലൊരു കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം അതാണ് വിശ്വാസം ഇവിടുത്തെ അത് അതിന് ശേഷമാണ് വിളങ്ങണ്ടി പള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണിഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം പിന്നൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സുനാമി സുനാമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുനാമിയിൽ ആൾക്കാർ മരിച്ച ഒരു സ്ഥലം തമിഴ്നാട്ടിലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു വേളാങ്കണ്ണി അന്ന് ഇവിടെ മലയാളം കുർബാന നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാന അതായത് മെയിൻ ബസലിക്കയിൽ മലയാളം കുർബാന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലായിടത്തും സുനാമി അടിച്ചെങ്കിലും പള്ളിയിലേക്ക് വന്നില്ല പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ എന്ന് പറ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം നാനൂറ് പേരാണ് അന്നത്തെ സുനാമിയിൽ മരിച്ചതെന്നാണ് കണക്ക് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് വേളാങ്കണ്ണിയിലെ വിശ്വാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വേറെ എങ്ങും കാണാത്ത രീതിയിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും അതായത് മാതാവും കുഞ്ഞും മാതാവ് രാജ്ഞിയായിട്ടാണ് അത് കിരീടമൊക്കെ വെച്ച മാതാവിനെയാണ് കുഞ്ഞിനെയാണ് ഇവിടെ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് അതായത് നമ്മൾ അഞ്ച് പള്ളികളിൽ ഒരു പള്ളിയാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഷൈൻ ബസിലേക്കകത്തും പക്ഷേ വീഡിയോഗ്രാഫിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോ അലൗഡഡ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുമെന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ നൊവേനയോ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തോണ്ട് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സൗണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉറക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആരും ചുറ്റുപാട് പോകുന്നവർ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് കയറാം പള്ളിക്കകത്ത് ഓക്കെ കയറി കണ്ടിട്ട് വരാം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വേളാങ്കണിയിലെ പ്രധാന പള്ളിയുടെ എൻട്രൻസ് ഏ ഡി ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ബസിലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ രാവിലെ പോയത് നേരെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയാണ് എൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന പള്ളി ഈ പള്ളി ഈ പള്ളിയാണ് വേളാങ്കണ്ണിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളി അതിന് നേരെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഓരോ പള്ളികളുണ്ട് അതാണ് ഈ അഞ്ച് പള്ളികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉള്ള ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് നേരെ ബാക്കിലെ ഇവിടെ ഒരു പള്ളി അങ്ങനെ രണ്ട് പള്ളി ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നൊരു പള്ളി നമ്മൾ രാവിലെ മലയാളം കുർബാന കേൾക്കാൻ പോയൊരു പള്ളിയുണ്ട് പുതുക്കി പറഞ്ഞ പുതിയ പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ പുതുക്കി പറഞ്ഞ പുതിയ പള്ളിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഓൾഡ് വേളാങ്കണ്ണി ചർച്ച് അവിടുന്ന് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം അതായത് വേളാങ്കണ്ണി പഴയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുതിയ പള്ളിയിലേക്ക് മണൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മണൽ വിരിച്ചെടുത്തുകൂടാൻ രാവിലെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും സന്ധ്യ ആയാലും ആൾക്കാർ മുട്ടിലിഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോ നേർച്ചകളെ പറ്റി കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു നേർച്ച പൂട്ടും താഴും വരുന്നത് പൂട്ടും താഴും എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കുടുംബ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൂട്ടും താഴിൻ്റെ നേർച്ച അത് ഏതൊരു ഇവിടെ മരത്തെ തൂക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂട്ടും താഴും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഉള്ള തൊട്ടിലാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു നേർച്ചയാണ് തൊട്ടിൽ പിന്നെ കല്യാണം നടക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി താലി കെട്ടുന്ന ഒരു താലി മേടിച്ചത് ഇവിടെ കെട്ടുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് വിളങ്കണി പള്ളി രാവിലെ നമ്മൾ വന്ന് കണ്ട പള്ളി മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ചർച്ചാണ് ഇവിടെ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ചർച്ചിലാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള കുർബാന കണക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ആ
കുറച്ച് സ്റ്റോറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കുളം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പരിശുദ്ധ ആരോഗ്യ മാതാവ് ഈ കുളക്കരയിൽ വെച്ച് ഒരു പാൽക്കാരനായ ബാലനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവനെ അത്ഭുതമായ വിധം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അന്നു മുതൽ ഈ ജലസംഭരണി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കുളം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ കുളത്തിലെ ജലം ദൈവകൃപകളുടെ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉറവയായി വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നതും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഈ കുളത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഈ കുളത്തിൻ്റെ അകത്തെ വ്യൂസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇല്ല കേട്ടോ കുളത്തിൽ ഒന്നും കകമൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി നേർച്ചകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് തൊട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചടങ്ങുണ്ട് താലി കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ കാണാൻ ഏകദേശം ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളും അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ പള്ളികളിലെല്ലാം സാരി ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോക്സിനകത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള സാരി ഇതിൻ്റെ നേർച്ചയാണ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലോ നേർച്ചയല്ല അങ്ങനെ ഒരു നേർച്ച ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി അറിയാവുന്നവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പം വേളാങ്കണ്ണി യാത്ര വേളാങ്കണ്ണി സീസൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേളാങ്കണ്ണി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടെ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം അപ്പം ഇനി വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മരങ്ങളിലാണ് താഴും താക്കോലും ഉള്ള കെട്ടുന്നൊരു നേർച്ചയുണ്ട് അതുപോലെ തൊട്ടിൽ കെട്ടുന്നു താലി കെട്ടുന്നു ഒക്കെ നേർച്ചയുള്ളത് അപ്പം ആ മരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇരുട്ടാണ് എന്ത് മാത്രം വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാണത് ഈ മരത്തിലാണ് തൊട്ടിൽ കെട്ടുന്നത് ഇത് കെട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിൽ കെട്ടുന്നു ഒക്കെ ഈ മരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം തിരി കത്തിച്ച ആ മാതാവിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ ആ രൂപത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നേർച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേർച്ച വെച്ചേക്കുന്ന ഉപ്പാണ് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഉപ്പും കുരുമുളകും അവിടെ നേർച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ എല്ലാം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറയാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കരുത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഹോളി വാട്ടർ കിട്ടും അതായത് പരിശുദ്ധമായ നമ്മളല്ലേ മാതാവിൻ്റെ കുളം കണ്ടില്ലേ ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് പിടിന്ന വെള്ളം ഇവിടെ വെള്ളം തരും പക്ഷേ വെള്ളം തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുപ്പിയോ കാര്യങ്ങളോ കൊടുക്കണം പ്ലസ് നോർമലി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുപ്പി ക്യാരി ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള കുപ്പികൾ കിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ മേടിക്കാൻ അത് മേടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അവർ വെള്ളം നിറച്ച് തരും ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിയാകത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളും അടച്ചു അതുപോലെ പള്ളികളെല്ലാം അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എട്ട് മണി വരെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആളെ രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്കാണ് കുർബാനയും കാര്യങ്ങളും എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ രാത്രി എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പള്ളി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും വരുന്നവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാ പള്ളികളും കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കയറി കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടച്ചു പോകും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് മാത്രമേ പള്ളികൾ തുറക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ റൂമിൽ വന്ന് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ടയേർഡായി അന്ന് ഒരു മ്യൂസിയം നോക്കിയാലും മ്യൂസിയം ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി അപ്പം മ്യൂസിയം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച സ്ട്രീറ്റ് ഇല്ല ആ സ്ട്രീറ്റിന് നേരെ ആ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ എൻഡിലാണ് മ്യൂസിയം ഉള്ളത് അതും ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ടൈമിങ് എല്ലാം എട്ട് മണി വരെ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഫുള്ള് ട്രിപ്പ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ നാല് മണിക്കാണ് ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് ഇറങ്ങിയത് ചെങ്ങന്നൂർ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി സംതിങ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ കോട്ടയം പോയി കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് കോട്ടയത്ത് അഞ്ഞൂറ്
അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതായിരുന്നു മാപ്പ് കാണിച്ചത് ബൈ വഴി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സേഫസ്റ്റ് വേ എന്നൊരു രീതിയിലും സെലക്ട് ചെയ്താണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കാവുന്ന ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോലെ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ലോഡ്ജിനോ അല്ലെങ്കിൽ താമസമോ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട വരത്തില്ല വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിക്ക് ചുറ്റുപാടും പല റേറ്റിലുള്ള ലോഡ്ജസും കാഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ട ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫുഡ് കുറച്ച് നല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കുക ഫുഡ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ റേറ്റ് കുറച്ച് അധികമായിരിക്കും എന്നാലും ബെറ്റർ അതായിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക കാരണം ഇവിടുത്തെ ലോക്കലി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ രാവിലെ പള്ളിയിലെ ആരാധനയും കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സാറ്റർഡേ സ്റ്റാർട്ട് സാറ്റർഡേ നൈറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സൺഡേ മോർണിംഗിൽ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയി ഒമ്പത് മണിയായിട്ട് ആരാധന എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ഞാൻ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് മലയാളത്തിലുള്ള കുർബാനയും കാര്യങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്നു റൂമിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ പിന്നെ തിരിച്ച് പോയത് മേൽ മേ റൂമിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും പോയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ അടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വരുന്നവർക്ക് ഫുള്ളി അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അങ്ങനെ മൂന്നാം ദിവസം രാവിലെയാണ് ഞങ്ങൾ റൂമൊക്കെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി നേരെ ഇനിയും പള്ളി നമ്മൾ ഇന്നലെ മിസ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അടച്ചു പോയി രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ട് പള്ളികളുണ്ടായത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പള്ളികൾ കൂടെ കാണുക ബീച്ചിൽ പോവുക നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവുക ഇതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മളത്തെ ഇന്നലെ മിസ് ആയി പോയ രണ്ട് പള്ളികളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പള്ളികൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് അഞ്ച് പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ മൂന്ന് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ കയറാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പള്ളി നിങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് പള്ളിയാണുള്ളത് അപ്പം അഞ്ച് ബസ്സിലിക്കയിൽ പക്ഷെ അഞ്ച് ബസ്സിലേക്ക് അല്ല അഞ്ച് പള്ളിയാണുള്ളത് അഞ്ച് പള്ളിയിൽ ഒരു പള്ളിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് കയറി മുമ്പേ കണ്ട പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്പസാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനുള്ള പള്ളിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കുമ്പസാഹത്തിന് ഒരുങ്ങിയിട്ട് കുമ്പസരിക്ക നേരെ ഇവിടെ വരണം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ഹോ ഒരു ഹോൾ റൂം പോലുണ്ട് ആ റൂമിൽ വന്നാൽ കുമ്പസരിക്കാം അതുപോലെ ആരാധനയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പള്ളിയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് പുതിയ പള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യി ആ വിഷ്വൽസ് നിങ്ങളിപ്പം കാണും അപ്പോൾ ആ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് ഉള്ള ഒരു പള്ളിയും കൂടെ ഉള്ളൂ ആ പള്ളി കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം നേരെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പള്ളി അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളി ഈ ബാഗ് ഇവിടെ കാണാം അവിടെ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ എൻട്രൻസ് വഴി പുറത്തിറങ്ങി റൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന പേൾ പള്ളിയാണിത് അതായത് മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് ഉള്ള പള്ളിയാണിത് ഇവിടെ നേരെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന നമ്മളിപ്പം കുമ്പസാരത്തിനെ തയ്യാറെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പള്ളിയില്ല ആ പള്ളി കാണുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയും ഇതാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്ന പള്ളി ഈ പള്ളിയിലൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് പള്ളി കംപ്ലീറ്റായി വേളാങ്കണ്ണിയിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പള്ളിയുടെ വകയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തീർത്ഥാടകർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഹോസ്റ്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അതെ ഇവിടെ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഒരു അല്ലാതെ നേരത്തെ ഉള്ള വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ബുക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അറിവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അങ്ങനെ വരേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നേരെ വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം താമസ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയോട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണ